So, in the amalgamation, absorption and external reconstruction. In the moon cases, with the pakla. See, this is like operate accounting, rumba rumba simple and a chapter. And I the Ulunga Purunji Kama Vitona, corporate accounting, eight one difficult chapter with the Vadarko. See, amalgamation. One one of detail about Chipana. I'll tell you what is this amalgamation. See, amalgamation means when two company is joined together to form a new company is called amalgamation. Rendu company, one sendu or pudu company or uachana, and the amalgamation is alone. So, in the case, like A company, irikku, B company. Irikku. So, rendu company chain the AB limited company. Achana, and the case in amalgamation is alone. So, not an issue, right? Render the case absorption. Absorption is already A limited company and B limited company. So, rendu company is irikkudna. One company is the inner company. Is in the case, A limited, B limited. In the case, B limited is A limited, which means absorb. So, in this case, we have an absorption. Simple, right? So, amalgamation is the company chain, the other company is the same. Absorption is already the same company, the company is the same. simple. Third case, external reconstruction. So, in the previous one, we have amalgamation absorption, at least the company is the same. In the case, one company is the same. X limited company, Y limited company. Case of Dina, just read this. See. The existing company will wind up the current business with the same set of shareholders. They will start up a new business. It's called external reconstruction. That's why there are two companies. There are two companies. Imagine if X limited company is not available. Now, what do we do? X limited company is full of wind up. And there are other shareholders, other capital, which is in the company. Form the company. That business where our company pays are another. It is called external reconstruction. Our company wind up and the company learn that they shareholder service in our company will run and get under. We call that as external reconstruction. So three cases: amalgamation, absorption, external reconstruction. I repeat, amalgamation na rend company change or company or work are the absorption na irk already irk or company in our company wangi kira the. External reconstruction na rende company ilama ore or company da arke, anda ore company a anggota business a fulla wind up panni, anggiran da adai capital, adai shareholder sochi, inno or company a run na agar adai external reconstruction ni cullu. So no doubt right, very simple. Si adik apro, nama purchase concentration ni apa kita perlu pikirkan ni ada pakno. Si purchase concentration means the aggregate of the shares and other securities issued and the payment made in the form of cash or other assets by the purchasing company. To the shareholders of the selling company. Sure, ki cholno na see anything that is payable to the shareholders alone is called purchase consideration. Rende company irkaanga, A company, B company. Ada adi pe B company me the A company wangi kerchi na obviously wangar dekna me paisa kudu dada na agno. So there should be something that is payable by the seller company to the selling company. Then, ada adi wangar ve kudu kerono ke kandi pe paisa kudu dada na agno. So adi eda. So namma Purchase consideration na, entah company wang do, adi wikirah company ki, obviously kongja paisa kudu kono. So anything that is payable to the shareholder alone is called purchase consideration. Mark this, payable to the shareholder alone is called purchase consideration. So nama ur company wang bodi, opposite company ur shareholders kena mien na ur bishe tak kudu talo, adi nama purchase consideration na jollo. Inda kudu kere de, anything that is payable in chunna, la, inda payable may be in form of cash or other assets. Ena wa banal drukla. Purchase consideration obviously include आगो। तो इन्द purchase consideration हम अकांडे पड़ी कर देखे, नाल methods रखे। See, these are those four methods: lump sum method, net payment method, net asset method, and intrinsic value method। तो इन्द नाल method लदा above सुना purchase consideration हम अकांडे पड़ी के मुड़ियो। I repeat, purchase consideration ना उनमें कड़े आदे, इन्द company वांग दे, इन्द company बिकी दे। So वांग रे company बिकी रे के company क्या कर, हम obviously कुछ पैसा कुड़ता आदा ना company वांग मुड़ियो, right? अंदर Short term member pandra dake ini podo. So in the purchase kan sebab payable pandra la opposite kami shareholders ke ini payable pandra dini maybe in form of cash or any other asset. Enam awa banal rukala. In the purchase consideration kami kandu putih ada ke nahl method serke lump sum method, net payment method, net asset method, and intrinsic value method. Nama ipa detail la over method ini pati pelajari pola. See first method, ada ada lump sum method. इन द मेथड अपर्त वाले क्यों पैसा स्ट्रेन पढ़ना में जावसी आ रखा थे एना क्वेश्चन ला ऑलरेडी ए कंपनी पे बी कंपनी रण्ड कंपनी इरिकन वच्चा बी कंपनी वंदी ए कंपनी वांगर द कागा पत्ते लच्छरो ऑलरेडी कुड़तर को इलांजे लच्छरो ऑलरेडी कुड़तर को सो ऑलरेडी अब इन द अमाउंट अवला कुड़तर कांगलो अंदा पार्टिकुलर अमाउ 
லம்சம் மெத்தட் வச்சு கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்கன்னா எந்த அமௌண்ட் கொடுத்து நம்ம வாங்கினோமோ அந்த அமௌண்ட் தான் பர்ச்சேஸ் கன்சிட்ரேஷன் இதில் நம்ம எதையும் ஆட் பண்ணவே தேவையில்லை எதையும் குறைக்கவும் தேவையில்லை ஸோ சிம்பிள் மெத்தட் இஸ் லம்சம் மெத்தட் பிகாஸ் வி டோன்ட் ஹவ் எனி டிஃபிகல்ட்டிஸ் இன் கேல்குலேட்டிங் பர்ச்சேஸ் கன்சிட்ரேஷன் ஏன்னா எல்லா கொஸ்டின்ஸில் தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க இவ்வளோ அமௌண்ட் ஆப்போசிட் அமௌண்ட் கம்பெனியோட ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு இவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்துருக்கோமோ தட் அமௌண்ட் இஸ் கால் பர்ச்சேஸ் கன்சிட்ரேஷன் தென் ஸோ லம்சம் மெத்தடில் ஒரு ப்ராப்ளமே இருக்காது சி அடுத்த மெத்தட் அதாவது நெட் பேமெண்ட் மெத்தட் நெட் பேமெண்ட் மெத்தட்னா தி அக்ரிமெண்ட் பிட்வீன் த செல்லிங் அண்ட் பர்ச்சேசிங் கம்பெனி மே ஸ்பெசிஃபை தி எக்ஸாக்ட் அமௌண்ட் பேபிள் டு த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஆஃப் தி செல்லிங் கம்பெனி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் கேஷ் ஆர் ஷேர் ஆர் டிபெஞ்சர்ஸ் இந்த பர்ச்சேசிங் கம்பெனி சி ஏ ரிப்பீட் நெட் பேமெண்ட் மெத்தட் நம்ம லம்சம் மெத்தட் மாதிரி இல்லை ஸோ இதில் அந்த எந்த ஏதாச்சும் ஒரு கம்பெனி விற்கணும் ஏதாச்சும் ஒரு கம்பெனி வாங்கணும் ஸோ இதான ரூல் ஸோ எந்த கம்பெனி விற்கிதோ அது வாங்குகிற கம்பெனிக்கு எவ்வளோ பேமெண்ட் கொடுக்குது எவ்வளோ ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு எவ்வளோ பேமெண்ட் கொடுக்குது அது எந்தெந்த ஃபார்மில் கொடுக்குறாங்க மேபி அது ஷேர்ஸில் கொடுக்கலாம் இல்லை டிபெஞ்சர்ஸில் கொடுக்கலாம் ஸோ எந்த இதில் கொடுக்குறாங்களோ அதை வச்சு தான் நம்ம பர்ச்சேசிங் கம்பெனியோட பர்ச்சேஸ் கன்சிட்ரேஷன் பர்ச்சேசிங் கம்பெனிலேருந்து எவ்வளோ கிடைக்குதுன்றது தெளிவாக பார்ப்போம் ஸோ இங்கே ரொம்ப சிம்பிள் இந்த நெட் பேமெண்ட் வெத்தர் வச்சு கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் விஷயத்தை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிட்டா போதும் ஸோ தீஸ் ஆர் தோஸ் திங் இந்த மூணு விஷயம் ஞாபகத்தில் இருக்கணும் திஸ் இஸ் நெட் பேமெண்ட் மெத்தட் அண்ட் ஹவு டு கேல்குலேட் அண்ட் டெல் யூ வெரி கிளியர்லி சி நோட்டில் வந்து அக்ரீட் வேல்யூஸ் ஆஃப் அசட் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் டேக்கன் ஓவர் கொஸ்டின்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க சர்டன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அசட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் கொஞ்சம் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அசட்டை நாங்கள் உங்கள் கையிலேருந்து வாங்கிக்கிறோம் கொஞ்சம் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் லைபிலிட்டிஸ் நாங்கள் உங்கள் கையிலேருந்து எடுத்துக்கிறோம் சி திஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி நாட் ரிலவெண்ட் கொஸ்டினில் தேர் ஆர் சர்டன் அக்ரீட் வேல்யூஸ் ஆஃப் அசட் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் அதை நம்ம எடுத்துக்கிற ஆப்போசிட் கம்பெனி எடுத்துக்கிறதுன்னு சொல்லிச்சுன்னா அதை நம்ம கண்டுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை நெட் பேமெண்ட் மெத்தட் பொறுத்த வரைக்கும் த அக்ரீட் வேல்யூ ஆஃப் அசட் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் டேக்கன் ஓவர் வில் நாட் பி டேக்கன் இன் டூ ஃபார் கன்சிட்ரேஷன் ஸோ திஸ் இஸ் எக்ஸ்க்ளூடட் நாவுக்கு வச்சுக்கோங்க கொஸ்டின்ஸில் சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் அசெட்ஸ் வந்து அக்ரீட் வேல்யூ நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம் அந்த மாதிரி கொஸ்டின் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம எடுக்க மாட்டோம் செகண்ட் கேஸ் ஆல் பேமெண்ட்ஸ் அக்ரீட் அப்பான் சுட் பி ஆடட் ஸோ எந்த பேமெண்ட் கொஸ்டின்ஸில் அக்ரிமெண்ட்டில் இருந்தாலும் அதை நம்ம எடுத்துப்போம் பட் இங்கே ஒரே ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் என்னென்னா பேமெண்ட் மேட் டு இக்விட்டி அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம எடுத்துப்போம் எல்லா பேமெண்ட்டும் இக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இல்லை ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு போகுது இந்த மாதிரி அமௌண்ட் மட்டும் தான் நம்ம அங்கே எடுக்கணும் வேறு ஏதாச்சும் லைக் டிபெஞ்சர்ஸ்க்கெல்லாம் இந்த மாதிரி அக்ரீட் பேமெண்ட்ஸ் போட்டிருந்தாங்கன்னா அதை நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஐ ரிப்பீட் எகெயின் இக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு மட்டும் எடுத்தால் போதும் இட் இஸ் நாட் ஃபார் டிபெஞ்சர்ஸ் ரிமெம்பர் தட் இட் இஸ் நாட் ஃபார் டிபெஞ்சர்ஸ் இது கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்காகவே கொஸ்டினில் டிபெஞ்சர்ஸ் வச்சு கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த கேஸில் நம்ம டிபெஞ்சர்ஸ் எடுக்கக்கூடாது தேர்ட் பாயிண்ட் இஸ் தட் ஈவன் இஃப் லிக்விடேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆஃப் செல்லிங் கம்பெனி ஆர் அக்ரி டு பி பேட் பை தி பர்ச்சேசிங் கம்பெனி சி ஆப்வியஸ்லி ஒரு கம்பெனி இன்னொரு கம்பெனி வாங்கும்போது லிக்விடேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் நடக்கும் இல்லை ஸோ அது நம்ம எடுக்க தேவையில்லை இட் ஷுட் நாட் பி ஆடட் டு பர்ச்சேஸ் கன்சிட்ரேஷன் ஸோ லிக்விடேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து செல்லிங் கம்பெனி வந்து பர்ச்சேசிங் கம்பெனியோட தலையில் கெட்ட பார்த்தாங்கன்னா அதாவது நீங்கள் அக்ரி பண்ணி மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதை நம்ம எடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இட் இஸ் பியூர்லி எக்ஸ்க்ளூடட் தென் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் கேஸ் அதாவது பாயிண்ட் நம்பர் டூ எனி பேமெண்ட் அக்ரீட் அப்பான் ஷுட் பி ஆடட் ஆப்வியஸ்லி இட் ஷுட் பி ஆடட் பட் எக்ஸ்க்ளூடிங் டிபெஞ்சர்ஸ் இட் இஸ் ஆடட் ஒன்லி ஃபார் இக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஸோ கீப் தட் இன் யர் மைண்ட் ஓகே திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் நெட் பேமெண்ட் மெத்தட் த நெக்ஸ்ட் மெத்தட் இஸ் நெட் அசட் மெத்தட் So we have a formula for calculating purchase consideration by using net asset method. The formula is that agreed value of assets taken over minus agreed value of liabilities taken over. We told in the previous case, right? Net payment for the work, agreed value of assets and liabilities taken over is not relevant for net payment method. But it is relevant in net asset method. Net asset method, agreed value of assets and assets taken over. மைனஸ் அக்ரீட் வேல்யூ ஆஃப் லைபிலிட்டிஸ் டேக்கன் ஓவர் ஸோ எவ்வளோ வேல்யூ ஆஃப் அசட்ஸ் டேக்கன் ஓவர்ன்றதை பார்த்து நம்
ஆப்வியஸ்லி அந்த கம்பெனியோட அசட்டும் லைபிலிட்டிஸ் நம்ம மொத்தமாக தான் டேக் ஓவர் பண்ணியிருக்கோம் எடுத்துக்கணும் பின்ன ரெண்டாவது பாயிண்ட் பாருங்களேன் கேஷ் அண்ட் பேங்க் பேலன்சஸ் கொஸ்டின்ஸில் கேஷ் பேங்க் பேலன்ஸில் இருந்துச்சுன்னா அது ஆப்வியஸ்லி நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணுவோம் பட் இஃப் தெர் இஸ் எனி லாஸஸ் தோஸ் லாஸஸ் ஆர் நாட் டு பி டேக்கன் அஸ் அசட் அசட் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணும்போது கேஷ் பேங்க் பேலன்ஸில் இருந்தால் அதை ஆப்வியஸ்லி நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அது லாஸாக இருந்துச்சுன்னா ஆப்வியஸ்லி அதை நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணவே கூடாது ஸோ இஃப் தெர் இஸ் லாஸஸ் அசட்டை அதை கேல்குலேட் பண்ண மாட்டோம் கேஷ் அண்ட் பேங்க் பேலன்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் ப்ராஃபிட்டாக இருந்தால் ஆட் பண்ணுவோம் லாஸ் இருந்தால் ஆட் பண்ண மாட்டோம் ஸோ கீப் தட் ஆல்சோ இன் யூர் மைண்ட் ஃபார் நைட் அசட் மெத்தட் தேர்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் எனி ஸ்பெசிஃபிக் அசட்ஸ் நாட் டேக் அன் ஓவர் ஆப்வியஸ்லி ஐ டோல்ட் யூ சி அசட்ஸ் டேக் அன் ஓவர் அஸ் அக்ரீட் வேல்யூ ஆஃப் அசட்ஸ் டேக் அன் ஓவர் மைனஸ் அக்ரீட் வேல்யூ ஆஃப் லைபிலிட்டி டேக் அன் ஓவர் So this point, like any specific assets not taken over, obviously should be ignored, right? Why do we have to take any assets and take any liabilities and take any assets and take any assets? Let's go to the rest of the assets. Let's go to the rest of the assets. Liabilities include all amount due to third parties. See, liabilities include all amount due to third parties. Which means, and the amount, in the, in the point, I'll tell you very clearly, 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 liabilities include all amount due to third parties. ஏன்னா நம்ம தேர்ட் பார்ட்டிக்கு எந்த அமௌண்ட் கொடுத்தாலும் தேட் ஷுட் பி இன்க்ளூடட் இன் லைபிலிட்டிஸ் ரிமம்பர் திஸ் பாயிண்ட் வெரி கேர்ஃபுல்லி சம்ஸ் பண்ணும்போது இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் பாருங்களேன் அக்யூமுலேட்டட் ப்ராஃபிட் ஷுட் நாட் இன்க்ளூட் ஐ டெல் யூ அகெயின் அக்யூமுலேட்டட் ப்ராஃபிட் திஸ் அக்யூமுலேட்டட் ப்ராஃபிட் இட் ஆப்வியஸ்லி பிலாங்ஸ் டு தி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஓகே நாட் ஃபார் தி தேர்ட் பார்ட்டிஸ் ஸோ அக்யூமுலேட்டட் ப்ராஃபிட்ஸ் லைபிலிட்டிஸை நம்ம கணக்கு பாட்ட மாட்டோம் திஸ் இஸ் பார்ட் ஆஃப் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அதனால தான் இதை இன்க்ளூட் பண்ண மாட்டிக்கும் லைபிலிட்டிஸில் அக்யூமுலேட்டட் ப்ராஃபிட் எழுத மாட்டோம் பிகாஸ் அக்யூமுலேட்டட் ப்ராஃபிட்ஸ் ஆர் நாட் கிவன் டு தேர்ட் பார்ட்டிஸ் இட் இஸ் கிவன் டு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் தட் இஸ் வை இட் இஸ் நாட் இன்க்ளூடட் பின்ன இஃப் எனி ஃபண்ட் டி நாட்ஸ் லைபிலிட்டி டு தேர்ட் பார்ட்டி இட் ஹேஸ் டு பி இன்க்ளூடட் ஸோ இஃப் தேர் இஸ் எனி ஃபண்ட் தட் டி நாட்ஸ் லைபிலிட்டி டு தேர்ட் பார்ட்டி தேர்ட் பார்ட்டிக்கு நம்ம ஆஃபீஸ் ஏதாவது லைபிலிட்டி கொடுத்தோம் ஆஃபியஸ்லி இன்க்ளூட் பண்ணிடுவோம் பிகாஸ் வி ஷூட் அக்ரி எவ்ரி ஆஸ் எவ்ரி லைபிலிட்டிஸ் டேக்கன் ஓவர் பின்ன லைபிலிட்டிஸ் நாட் டேக்கன் ஓவர் ஷுட் பி எக்ஸ்க்ளூட் வெரி சிம்பிள் பாயிண்ட் ரைட் எந்தெந்த லைபிலிட்டிஸும் நம்ம எடுக்கலையோ அதை நம்ம கணக்கில் எடுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் நெட் அசட் மெத்தட் ஸோ ரெண்டு மெத்தட் இப்போ பார்த்துருக்கோம் நெட் பேமெண்ட் மெத்தட் அண்ட் நெட் அசட் மெத்தட் I know it will be a little bit confusing for someone and don't worry, have a mark through it. We are going to test it and we are going to test it. We are going to test the net payment method and net asset method. So, we will get a sum of clarification. We will move on to the sum then. See, if you look at the question, this is a question for both net asset method and net payment method. This is a question for both net asset method and net payment method. ஸோ இந்த கொஸ்டின் நம்ம டேலி பண்ணும்போது ரொம்ப சிம்பிளாக புரியும் நெட் அசட் மெத்தில் நெட் பேமெண்ட் மெத்திலையும் பர்ச்சேஸ் கன்சென்ட்ரேஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது சி திஸ் இஸ் த ஃபாலோயிங் பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஃப் ஆலன்ஸ் லிமிட்டெட் அசன் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் த்ரீ டூ தௌசண்ட் ஃபார்ட்டின் லைபிலிட்டிஸ் அசட் ரெண்டுமே இருக்குது யூஷுவல் ஃபார்ம் ஆஃப் பேலன்ஸ் ஷீட் ஷேர் கேபிட்டல் வந்து ரெண்டு டைப்பில் இருக்குது ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் லிக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் வந்து எயிட் பர்சன்டேஜ் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் ஈஸ் த்ரீ லேக் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சொல்லி அமௌண்ட் எழுதியிருக்காங்க இக்விட்டி ஷேர்ஸ் வந்து ஒரு ஷேரோட வேல்யூ பத்து ரூபா மொத்தமாக செவன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அளவுக்கு வேல்யூ இருக்கு ஜென்ரல் ரிசர்ஸ் இருக்கு வி ஹவ் டிபெஞ்சர்ஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் அசட்டில் வந்து ஃபிக்ஸட் அசட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் கரண்ட் அசட் கீழே ஃபர்தர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் நோட்டில் சி ஆல்ஸ்டன் லிமிட்டெட் அக்ரி டு டேக் அன் ஓவர் த பிஸ்னஸ் ஆஃப் ஆலிஸ் லிமிட்டெட் ஸோ ஆலிஸ் லிமிட்டோட பிஸ்னஸை வந்து ஆல்ஸ்டன் லிமிட்டட்னு ஒரு புது கம்பெனி வாங்கிக்கிறது ஸோ இப்போ பர்ச்சேஸ் கன்சல்ட்ரேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் போத் அண்டர் நெட் அசட் மெத்தட் அந்த பேசிஸ் ஆஃப் ஆலன் சி Alston Limited agreed to discharge 8 percentage debentures at a premium of 10 percentage by issue, issuing 9 percentage debentures of Alston Limited. See, I repeat, Alston Limited agreed to discharge 8 percentage debentures at a premium, which means Alston Limited won the debent 8 percentage debentures are in chilla. Ada won the premium la discharge pannu the. You know what is premium? Already na ma holding company paakamo na solli irke. Premium means greater value. Discount means Coravana value. Inge vandhu at a premium which means greater value ila edukkunu. At a premium of 10 percentage. So already irukkura value oda 10 percentage koodudala. By issuing 9 
நான் ப்ரீமியம்னா கூடுதலான வேல்யூவும் டிஸ்கவுண்ட்னா குறைவான வேல்யூன்னு சொன்னேன் விச் மீன்ஸ் கரண்ட் அசட் வந்து பத்து பர்சன்டேஜ் குறைச்சி வேல்யூ பண்ணும் இப்போ உதாரணம் இந்த கரண்ட் அசட் வந்து பத்து லட்சரூவா இருந்துச்சுன்னா டென் லேக் ஓட டென் பர்சன்டேஜ் ஒன் லேக்னு வரும் ஸோ டென் லேக் மைனஸ் ஒன் லேக் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் லேக்குன்றதை தான் பர்ச்சேஸ் கன்சிட்ரேஷன் அமௌண்டில் எழுதுவோம் பர்ச்சேஸ் கன்சிட்ரேஷன் கேல்குலேஷன் பண்ணுற அந்த இதில் எழுதுவோம் அண்ட் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் அட் புக் வேல்யூ சி கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் அட் புக் வேல்யூ அப்போ புக் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கோ அதே அமௌண்ட் நம்ம எழுதுனா போதும் அண்ட் த தேர்ட் தேர்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இஸ் தட் சி ஃபார் எவ்ரி டூ இக்விட்டி ஷேர் இன் ஆலஸ் லிமிட்டெட் ஃபைவ் இக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் டென் ஈச் இன் ஆல்ஸ்டன் லிமிட்டெட் வில் பி இஷ்யூட் இன் அடிஷன் டு கேஷ் பேமெண்ட் ஆஃப் ருபீஸ் டூ பர் இக்விட்டி ஷேர் இன் ஆலஸ் லிமிட்டெட் சி இது தெளிவாக பாருங்கள் ஒவ்வொரு ரெண்டு ஷேருக்கும் அஞ்சு இக்விட்டி ஷேர்ஸ் கிடைக்கும் and that will be issued in addition to cash payment of rupees 2 per equity share so over rendu share ku 5 equity share additional ah kedaki adu illama cash payment ra per la rendu rupaya koodala equity share per la rs limited la add aagum done right so nama ipo rendu payment method la paakala first one net asset method la paathikala see net asset method porthu varaikum i told you the formula very clearly right agreed value of assets taken over minus agreed value of liabilities taken over ஸோ இது ரெண்டையும் பார்க்கும்போது நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் பர்ச்சேஸ் கன்சென்ட்ரேஷன் அதாவது அக்ரீட் வேல்யூ ஆஃப் அசட்ஸ் டேக்கன் ஓவர் மைனஸ் அக்ரீட் வேல்யூ ஆஃப் லைபிலிட்டிஸ் டேக்கன் ஓவர் அக்ரீட் வேல்யூ ஆஃப் அசட்ஸ் டேக்கன் ஓவர் கொஸ்டினில் அசட்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது வியா ஃபிக்ஸட் அசட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் கரண்ட் அசட்ஸ் ரேட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஃபிக்ஸட் அசட்ஸ் ஆர் டு பி வேல்யூட் அட் டென் பர்சன்டேஜ் அபோ புக் வேல்யூ ஃபிக்ஸட் அசட்டோட வேல்யூ எவ்வளோ ஃபிஃப்டீன் லேக் அண்ட் இட் இஸ் டு பி வேல்யூ 10% பர்சன்டேஜ் அபோ புக் வேல்யூ ஸோ ஆக்சுவலி ஃபிக்ஸட் அசட் வந்து ஃபிஃப்டீன் லேக் இருந்துச்சு நான் வந்து பத்து பர்சன்டேஜ் புக் வேல்யூவோட அபோவ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபிஃப்டீன் லேக்கோட பத்து பர்சன்டேஜுங்கும் போது ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் வரும் ஸோ ஒன் லேக் ஃபிஃப்டீன் லேக் ப்ளஸ் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் அவுட்டர் காலத்தில் எழுதியிருக்கேன் ஸோ நோ டவுட் ரைட் இந்த சிம்பிள் ஆக்கிறதுக்காக ஐ ட்ரா இல் லைன் ஏன்னா அமௌண்ட் காலஸ் சிம்பிளிஃபை பண்ணி காட்டிக்கலாம் இந்த செகண்ட் ஒன் இஸ் அட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அட் பாரில் வேல்யூ பண்ணியிருக்காங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோட ஆக்சுவல் வேல்யூ இட் வாஸ் த்ரீ லேக் ருபீஸ் சேம் த்ரீ லேக் ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோட வேல்யூ த்ரீ லேக் அதே த்ரீ லேக் அப்படியே எழுதிட்டேன் அடுத்து பாருங்களேன் கரண்ட் அசட்ஸ் அட் டென் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் ஸோ வி ஹேவ் கரண்ட் அசட்ஸ் டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் அண்ட் இட் இஸ் வேல்யூட் அட் டென் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் டிஸ்கவுண்ட் மீன்ஸ் குறவா வேல்யூ பண்ணியிருக்கணும் ஸோ கரண்ட் அசட் வந்து சிம்பிளிஃபை எழுதியிருக்கேன் சிஏனு சிஏனா இட் இஸ் கரண்ட் அசட் டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இருந்துச்சு மைனஸ் டென் பர்சன்டேஜ் ஒன் டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அதாவது டிஸ்கவுண்ட்டில் கொடுத்ததால் ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரரூவா பத்து பர்சன்டேஜ் குறைச்சி கொடுக்கணும் ஸோ ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரரூவாவில் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் விச் மீன்ஸ் டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இஸ் ஈக்வல் டு டூ லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸோ திஸ் இஸ் அக்ரீட் வேல்யூ ஆஃப் அசட்ஸ் டேக்கன் ஓவர் ஸோ இப்போ மொத்தமாக ப்ளஸ் பண்ணோம் வில் கெட் அமௌண்ட் லைக் டுவெண்ட்டி ஒன் தௌ டுவெண்ட்டி ஒன் லேக் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸோ அசட்ஸ் வேல்யூ தெளிவாக கண்டுபிடிச்சாச்சு இதில் அக்ரீட் வேல்யூ ஆஃப் லைபிலிட்டிஸ் டேக்கன் ஓவரோட வேல்யூ மைனஸ் பண்ணோம்னா வில் கெட் பர்ச்சேஸ் கன்சன்ட்ரேஷன் சிம்பிள் ரைட் சி அக்ரீட் வேல்யூ ஆஃப் லைபிலிட்டிஸ் டேக்கன் ஓவர் ஃபஸ்ட் லைபிலிட்டிஸ் என்னலாம் இருக்குது we have debentures here and current liabilities debentures ka adjustments koduthirukanga see asset limited agreed to discharge 8 percentage debentures at a premium of 10 percentage i told you what is premium koodudalana value debentures oda value evlo 3 lakh 50000 rupees so 3 lakh 50000 rupees already debentures irundhuchu 8 lakh 50000 balance sheet la irundhuchu adoda 10 percentage premium add aagudhu so plus 10 percentage premium of 3 lakh 50000 rupees so 3 lakh 50000 oda 10 percentage nam calculate pannona 3 lakh 50000 into 10 by 100 namakku 35000 rupees kedaikum so 3 lakh 50000 la 35000 plus pannna 3 lakh 85000 rupees kedaikum done that is okay pinna current liability question la current liability evlo irukku see 2 lakh 50000 rupees irundhirukku கேஷ் கொடுத்துருக்காங்களா இப்போ இஷ்யூவிங் நைன் பர்சன்ட் ருபீஸ் வாட்சி லிமிட்டட் நை அடுத்ததில் சி கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் அட் புக் வேல்யூ ஸோ ஆக்சுவலாக டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் இருந்துச்சு ஸோ அதே புக் வேல்யூவில் நம்ம எடுத்துக்கிட்டால் போதும் ஸோ கரண்ட் லைபிலிட்டி வந்து டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்படி எடுத்து எழுதிட்டேன் ஸோ த்ரீ லேக் எயிட்டி ஃபைவ் த
थैंक यू